வணக்கம் நண்பர்களே நான் ஓர் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஐஎம்என் ஐஏஎஸ் அகாடமியிலிருந்து இயக்குனர் தமிழ் இயலன் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி கணக்கு சம்மந்தமான சில செய்திகளை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப குறிப்பாக அல்ஜிப்ரா அல்ஜிப்ரா அப்படின்னொடனே சிலருக்கு ரொம்ப விருப்பமாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப பேருக்கு அல்ஜிப்ரா அப்படின்னாலே கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும் ஆனால் பொதுவாக போட்டி தேர்வுகளில் கேட்கப்படுகிற அல்ஜிப்ரா கணக்கு தொடர்பான கணக்குகளுக்கு விடை எழுதுவது என்பது ரொம்ப ரொம்ப எளிமை அதை குறித்த ஒரு பதிவை நம்ம இப்போ பார்த்து இருக்கிறோம் அடிப்படையான ஒரு அல்ஜிப்ரா ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் என்ன சொல்லுவீங்க ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி எப்பவுமே இந்த மாதிரியான அல்ஜிப்ரா சமன்பாடுகளை நினைவில் வச்சுக்கும் போது என்ன பண்ணணும்னா மூளைக்கு காரணக்காரி அறிவோடு அதை நம்ம பதிவு பண்ணி தரோம் இப்போ இந்த ஃபார்முலா முதல்ல நம்ம செக் பண்ணிக்குவோம் சரியாட்டு ரெண்டு விதமாக செக் பண்ணலாம் நம்ம ஒன்று ஏ பெருக்கி பார்க்குறோம் ஏ ஏயும் பிறக்கினா என்ன ஏ ஸ்கொயர் உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்து ஏயும் மைனஸ் பியும் பிறக்கினா என்ன மைனஸ் ஏ பி அதுவும் நம்மளுக்கு தெரியும் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் பியும் ஏயும் பிறக்கிறோம் என்னது ப்ளஸ் ஏ பி அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் ப்ளஸ் பியும் மைனஸ் பியும் பிறக்கிறோம் ப்ளஸ் பியும் மைனஸ் பியும் பிறக்கணும் பெருக்குனாக்கா மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ என்ன ஆகும் ப்ளஸ் ஏ பி மைனஸ் ஏ பி கேன்சல் ஆகிடும் போயிடுச்சுன்னா மீதி இருக்கிறது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இது ஒரு விதமாக செக் பண்ணி பார்த்து நம்முடைய மூளைக்குள்ள ஆடப்படும் இன்னொரு விதமாகவும் இதை நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஓகேவா இதானே எழுதியிருக்கும் இப்போ எண்களை இதில் பிரதியிட்டு பார்ப்போம் ஏதாவது ஒரு நம்பர் நமக்கு தெரிஞ்ச நம்பராக போட்டு பார்ப்போம் எளிமையான எண்களாக போட்டுவோம் ஏக்கு பதிலாக ஏழுன்னு போடுவோம் பிக்கு பதிலாக மூணுன்னு போடுவோம் அப்போது என்ன ஆகும் ஏழு ஸ்கொயர் மைனஸ் மூணு ஸ்கொயர் நமக்கு தெரியும் ஏழு ஸ்கொயர் நாற்பத்தி ஒன்பது மூணு ஸ்கொயர் ஒன்பது நாற்பத்தி ஒன்பதில் ஒன்பது போச்சுன்னா நாற்பது அப்போ இடதுகை பக்கம் அந்த சமன்பாடு சரியாக இருக்கின்றதை பார்த்துட்டு வலதுகை பக்கம் சரியாக இருக்கான்னு பார்ப்போம் எனது ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்போ ஏழையும் மூணையும் கூட்டணும் ஏழிலிருந்து மூணை கழிக்கணும் இதுதான் எந்த இது அப்போ பார்த்திங்கனாக்கா ஏழையும் மூணையும் கூட்டினாக்கா பத்து ஏழில் மூணு போச்சுன்னா நாலு பத்து நாலு நாற்பது அப்போது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்படின்ற ஃபார்முலாவை நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டு இப்போது இது தொடர்பாக எப்படி கேள்விகள் டிஎன்பிஎஸ்சிலேயோ அல்லது போட்டி தேர்வுகள்லேயோ எப்படி கேள்விகள் கேட்கப்படுது அது எப்படி எளிமையாக விடை எழுதலான்னு பார்ப்போம் ரொம்ப எளிமையான கணக்கு இது அல்ஜிப்ராவில் ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு கணக்கு இப்போ நான் போடுற பாருங்க என்ன பண்ணலாம் இதே ஃபார்முலாவை வேறு விதமாக நம்ம மாற்றி அமைக்க முடியும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி எழுதிக்கிட்டோம் இப்போது என்ன பண்ணலாம்னா இதே ஃபார்முலாவை வெறும் இந்த குறிகளில் இந்த பக்கம் சம குறிக்கு இன்னாண்டு இருக்கிறது இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வரும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் எங்கே இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி எந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தால் என்ன ஆகும் அந்த பக்கம் பெருக்கல் இருக்குது இந்த பக்கம் இருந்தால் வகுத்தலில் வரும் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி அப்போது ஏ ப்ளஸ் பியால் வகுத்தாக்கா அந்த பக்கம் என்ன இருக்கும் ஏ மைனஸ் பி இருக்கும் மாற்றி செஞ்சு பார்ப்போம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ மைனஸ் பி எந்த பக்கம் எடுத்து வந்துட்டோம் இந்த பக்கம் ரெண்டு பெருக்கல் இருக்குது ஏ மைனஸ் பி அந்த பக்கம் இருக்கிறதுனால இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தால் வகுத்தலாகும் அந்த பக்கம் என்ன மட்டும் மீதி இருக்கும் ஏ ப்ளஸ் பி மட்டும் அப்போ ஒரே சமன்பாடு தான் அதை மூணு விதமாக மாற்றி எழுதியிருக்கோம் இன்னொரு தூரம் சொல்கிற பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பியை கீழே எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அந்த பக்கம் ஏ மைனஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் பியை கீழே எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அந்த பக்கம் ஏ ப்ளஸ் பி என்ன வேடிக்கையான விஷயம்னா டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்கப்படுற எல்லா கேள்விகளுக்கும் ஒன்று பெரிய எண்ணிலிருந்து சின்ன எண்ணை கழித்தா போதும் அது விடையாக இருக்கும் இந்த ஃபார்மேட்டில் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பார்த்தாலே பெரிய எண்ணு சின்ன எண்ணை கழிக்கணும் அல்லது ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டணும் ஒரு நம்பர் எண்ணு ஒரு நம்பரில் கழிக்கணும் அல்லது கூட்டணும் இதுதான் இதுக்கான விடையே அல்ஜிப்ராவே இல்லை வெறும் கூட்டலும் கழித்தலும் தான் விடை இப்போ ரெண்டு கணக்குகளை மாதிரி கணக்குகளாக நம்ம போட்டு பார்ப்போம் இப்போ பார்ப்போம் சின்ன எண்ணில் நம்ம தொடங்குவோம் என்ன பண்ணுற
பார்த்தாலே தெரியுது இந்த நம்பரை விட இது பெருசுன்னும் போது கூட்டி போட்டிருக்காங்கன்னு தெரியுது என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஏ ப்ளஸ் பிஏ இங்கே போட்டாங்க அறுபத்தொன்னையும் முப்பத்தெட்டையும் கூட்டி இருக்கிறாங்க அப்போ என்ன விடையாக இருக்கும் ஏ மைனஸ் பி தான் விடை என்னது பெரிய நம்பராக இருக்கிற அறுபத்தி ஒன்னிலிருந்து முப்பத்தி எட்டை கழிக்கிறோம் கழித்தா என்ன வரும் இருபத்தி மூணு அப்போ அவ்வளோதான் விடையே என்ன பண்ணோம் அல்ஜிப்ரா கணக்கே போடல வெறும் கூட்டல் கழித்தல் போட்டிருக்கோம் இவங்க கூட்டி போட்டாங்க அதனால் விடையை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் கழித்து போட்டிருக்கோம் அவ்வளோதான் போடும் இவங்க கழித்து போட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த பக்கம் கூட்டி போடணும் நான் ஒரு அதே மாதிரி நம்பர் போடுறேன் நூற்றி பதினாறு ஸ்கொயர் மைனஸ் எழுபத்தி எட்டு ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டிவைடட் பை முப்பத்தி எட்டுன்னு போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க இதை விட இது சின்ன நம்பராக இருக்குது பார்த்தாலே தெரியுது இது ஏ மைனஸ் பி நூற்றி பதினாறுலேருந்து எழுபத்தி எட்டை கழிச்சிருக்கிறாங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா கழித்து போட்டாங்க அப்போ நம்ம அந்த பக்கம் என்ன பண்ணணும் கூட்டி போடணும் ஏ ப்ளஸ் பி தான் அந்த பக்கம் விடு என்னது நூற்றி பதினாறையும் எழுபத்தி எட்டையும் கூட்டணும் நமக்கு தெரியுது நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு அவ்வளோதான் புரியுதுங்களா இப்போ இனி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்ற ஃபார்மேட்டை பார்த்தாலே விடை ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒன்று அந்த ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டி போடணும் அல்லது பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பரை கழித்து போடணும் இவ்வளோ ஆனால் இந்த மாதிரி நேரடியாக இந்த மாதிரியான கேள்விகளாக கேட்காம என்ன பண்ணுவாங்க புள்ளி வச்ச நம்பர்கள் போடுவாங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு நான் போகிறேன் மாதிரி இது அழிச்சிட்டுமா கரெக்டாக கவனிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அழிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி மூணு ஆறு ரெண்டு ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் முப்பத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு மூணு எட்டு ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க த டிசி கொண்டு எக்ஸுன்னு தந்துட்டாங்க எக்ஸுக்கு நாலு ஆப்ஷன் கீழே தருவாங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அறுபத்தொன்று புள்ளி மூணு ஆறு ரெண்டு மைனஸ் முப்பத்தி எட்டு ஒன்றும் இல்லை இதுவும் கூட்டல் கழித்தல் கணக்கு தான் புள்ளி வச்சு தந்துருக்கிறாங்க அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம பார்த்தாலே தெரிஞ்சு இதை விட இது பெருசாக இருக்குது அப்போ கூட்டியிருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் அறுபத்தொன்று புள்ளி மூணு ஆறு ரெண்டையும் முப்பத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு மூணு எட்டையும் கூட்டினாக்க தெரியும் எட்டு ரெண்டு பத்து ஆறு மூணு ஒம்பது ஒன்று பத்து மீதி ஒன்று ஏழு மூணு பத்து மீதி ஒன்று ஒன்பது ஒன்று பத்து மீதி ஒன்று அது பத்து நூறு முடிஞ்சிச்சு அப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க கூட்டி போட்டாங்க ஏ ப்ளஸ் பி இங்கே வந்துடுச்சு அப்போ அந்த என்ன பண்ணணும் கழிக்கணும் ஏ மைனஸ் பி போடணும் அதை நம்ம செய்ய போகிறோம் ஏ மைனஸ் பி என்ன பெரிய நம்பர் என்ன அறுபத்தொன்று புள்ளி மூணு ஆறு ரெண்டு அதிலேருந்து முப்பத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு மூணு எட்டை கழிக்கிறோம் அப்படி கிடைக்கலாம் பன்னெண்டில் நாலு போச்சுனாக்கா எட்டு அஞ்சில் மூணு போனால் ரெண்டு பதிமூணில் ஏழு போச்சுனாக்கா ஆறு பத்தில் எட்டு போச்சுன்னா ரெண்டு அஞ்சில் மூணு போனால் ரெண்டு முடிஞ்சது இல்லையா அப்போ விடை என்னென்னா இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஏழு ரெண்டு நாலு அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப எளிமை அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்ன்ற ஃபார்மட்டை கேள்வித்தாளில் பார்த்தா என்ன தான் விடை மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இல்லையா ரெண்டே விடைகள் தான் ஒன்று அந்த ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டி போடணும் அல்லது பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பரை கழித்து போடணும் இப்போ நான் ஒரு கேள்வி தரேன் அதை நீங்கள் எப்படி போடுறீங்கன்னு பார்ப்போம் அதை பாரு நான் ஒரு நம்பர் போடுறேன் உங்களுக்கு வந்து எழுபத்தி ஒன்று புள்ளி மூணு ஏழு ரெண்டு ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் இருபத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு ரெண்டு எட்டு ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க இடத்த மாற்றி தந்திருக்கிறாங்க அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம பார்த்தாலே தெரியுது இது ரெண்டு நம்பரையும் இதை விட இது பெரிய நம்பர் அப்படின்னும் போது என்ன தெரியுது ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டியிருக்கிறாங்க அது வேணால் ஒரு தடவை நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம்னாக்கா கரெக்டாக வரும் நூறு அப்போ இது என்னவாக இருக்கும் எக்ஸு இது ஏ ப்ளஸ் பி என்பதால் அப்போது ஏ ப்ளஸ் பியோ இது ஏ மைனஸ் பியோ தான் விடு அப்போ இது என்னவாக இருக்கும் ஏ மைனஸ் பியா இருக்கும் மறுபடியும் இந்த நம்பரை நம்ம கழிக்கிறோம் எழுபத்தொன்று புள்ளி மூணு ஏழு ரெண்டுலேருந்து இருபத்தெட்டு புள்ளி ஆறு ரெண்டு எட்டை கழிக்கிறோம் பன்னெண்டில் எட்டு போச்சுனாக்கா நாலு ஆறில் ரெண்டு போச்சுன்னா நாலு பதிமூணில் ஆறு போச்சுனாக்கா ஏழு பத்தில் எட்டு போச்சுன்னா ரெண்டு ஆறில் ரெண்டு போனால் நாலு அப்போது நாற்பத்தி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மூணு ஆப்ஷன் தந்திருப்பாங்க நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஏழு நாலு அப்போ ஒரே செய்தி தான் மறந்துடாமல் நினைவு வச்சுக்கோங்க அவங்க எந்த இதில் தந்திருந்தாலும் ஒரு நம்பர் ஸ்கொயர்லேருந்து இன்னொரு நம்பருடைய ஸ்கொயரை கழிச்சிருந்தாங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் சிக்கொல்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி டி ஏ மைனஸ் பி அப்போ அதுக்கான விடை வந்து ஒன்று ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டணும் அல்லது பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பரை கழிக்கும் அவ்வளோதான்